Oh, I feel good. I feel so good. Najisikia ni mwenye kubarikiwa. Najisikia raha sana. Yeah. Ilikuwa ngumu sana kwa kujenga brand ambayo unayo sasa hivi. Of course. Yeah. Um brand yangu sio kubwa kivu. I don't want to take it kama ndo um that huge hapana. Um lakini pia ina ugumu hadi kufikia hapa at least naweza kulamba dili kama hili you know na jinsi um, nimefanya kazi kazi kubwa you know japo najua kuna makubwa mbeleni um, kujenga brand sio kitu kidogo we all know that kujenga uh, brand especially kiu safi <laughs> naweza nikasema yani manake hauko forward labda kujaribu kutafuta kiki au kujaribu kutengeneza tension au stunts zozote it's just you na kazi yako na kumind your business it is hard especially kwa jamii au kwa uh, ulimwengu wetu wa sasa hivi ambao tunafahamu tunapenda sana kufuatilia masuala ya kiki and all that kuliko vitu ambavyo viko a bit serious so it's not that easy yeah and ilikuwa ni malengo kupata ili kama hili au imekuja tu kama bahati mbaya. Ni malengo kiukweli. Um, I've always wished siku moja kupitia kazi yangu ambayo nafanya, kupitia career yangu nitaweza pia uh, kupata nafasi ya kuleta impact au ku influence jamii kwenye uh, vitu vizuri kama hivi. You know, sasa leo hii nimeweza kupata nafasi hii ya kuweza kuwa uh, moja kati ya ya kuweza kuwa balozi na influencer katika kuhakikisha kwamba wasichana wenzangu uh, wa mama wanaweza kujipatia taulo zenye ubora kabisa kama superman kwa hivyo it's a dream come true and we're still dreaming okay. na uh, mwaka jana walipata zawadi ya gari kama fanya kazi bora yeah. watu wakasema baadhi pengine wakustahili mm. leo umepewa nafasi ya kuwa balozi kwenye kampuni hii zitakuja yeah. pia hizo wakustahili umejipangaje kuzipokea yeah. hizo Well, as I said earlier, mimi sio mtu ambaye ni wa kujali sana vitu ambavyo labda mtu anaweza kafikiria kwa sababu binadamu wote tunajijua. Sijui umeelewa. Sio kila mtu atapenda mafanikio yako. Na sio kila mtu atachukia pia. Kwa hivyo usitarajie kwenye kile ambacho utakifanya hata kiwe jema kiasi gani kwamba kuna mtu ambaye labda au dunia nzima itakusupport. No, watu wa kukata wako hapo kwa ajili ya kukuchallenge na wako hapo kwa ajili ya kukupa changamoto za kuzidi kupambana na kufanya vizuri. Kwa hivyo natarajia maneno kama hayo yatakuepo. But I don't care. Yeah. Kama ambavyo unasema wapo ambao watakukatisha tamaa, nataka kujua kwenye kwenye ofisi ambayo unafanya kazi, wapo ambao labda walikuwa discourage kwa namna moja ama nyingine, lakini haikukuvunja ha, 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 moyo na mpaka ukapata delay. Ofisi ni kwangu? Hapana. Labda kama wamefanya mimi sijui, nitakuwa ni masnitch sana. <laughs> lakini no. Hapana. Na kuna ambao pengine watasema <coughs> Alia amepewa nafasi labda kwa sababu ya bosi wake, labda akamfanyia mm. michongo nini, mm. akaonekana yeye. Ye. Mm. Hii unaizungumzaje una, una kitokea? I don't think ina ukweli wote. Mimi kuweza kupata nafasi hii ni trust me ni juhudi zangu. Mwenyewe si kulazimisha mtu awamini, but that is my truth. Ni juhudi zangu mwenyewe. You know, wala sio kama eti sijui bosi au vipi kama wanavyozungumzaga. Hapana. Lakini pia naishukuru kampuni yangu you know ambao nafanya kazi wa Safi Media um, ni moja kati ya uh, platforms ambazo zimenikuza you know na hadi leo hii nimeonekana na mimi uh, kwamba naweza kufit in kuwa balozi au influencer katika product hii ya Supermate so yeah kuna zile uh, story nibaki hapa kwenye kwenye, kwenye swala la boss kuna zile story ambazo <coughs> zili trend kipindi fulani kuwa alia anatoka uh, kwa uhusiano na bosi wake Damo Platinums na leo umepata ubalozi nadhani maneno yatakuja baadaye kwa Alia labda amekuwa connected na Damo ndio maana akapata mchango huu unaekaje hii Nimejibu hapo It's not because of him au kwa sababu ya maneno ambayo anazungumza Yule ni bosi wangu I have so much respect for him Kikweli nasikitika sana kuwa naelezea hili swala all the time all the time binafsi sijisiki vizuri you know especially siku ya leo ambapo lengo kubwa ni supermate you know na hatutaki kuwa story kwa stories zingine ambazo they really don't make sense kwa hivyo kwangu mimi huaga inanikata sana you know ukizingatia yule ni bosi wangu twende mbele turudi nyuma that is my boss ndo anayeniajiri ndo anayenilipa mshahara you know ndo ambaye ame aliona something in me na kunipa nafasi na hadi leo hii brand yangu ime 
kuwa kiasi chake na kuweza kupata nafasi kama hii. Kwa hivyo haipendezi kutanganywa na mtu kama huyo ambaye unamheshimu sana katika mambo ambayo hayana msingi. Sijui umeelewa. Yeah. Kwa wakati pengine ulifikiria kuchukia kabisa mtandao wa kijamii labda kwa sababu unazungumza vibaya na mashabiki. Sijawahi kupenda mitandao ya kijamii to be honest. Na mimi sio mfuatiliaji sana wa mitandao ya kijamii kwa sababu kila mtu ni bina wote sasa ni wanadamu si ndio na tuna kama mwanadamu kuna hisia umeelewa uwezi kuwa tough all the way na kuna vitu sasa nyingine unaweza kukutana navyo vikakukata au vikakukera kwa mfano issue ya sijui ana mimba sijui nini na picha and all hatuwezi kula tukashiba kwa amani <laughs> lazima tuwe tuna mimba so kwa upande wangu ni vitu ambavyo vinakata sana and that's why sipendagi ku kuendekeza sana mitandao. Yeah. Unapozidi kuwa maarufu watu wanakujua kwako ina inakupa pressure unakuwa unaogopa hiyo nafasi. Yes, definitely. Kwa sababu unavyozidi kuwa unavyozidi kukua na jina lako linavyozidi kukua um, maana yake kuna ni, ni, kuna changamoto fulani. Yeah, you don't have to stay the same. You know? <coughs> Excuse me. Watu wote uh, mashabiki zako wanahitaji kuona kitu kipya daily kutoka kwako. Umeelewa? Kwa hivyo it's a little bit pressuring. Unawaza nifanye nini cha tofauti? Nifanye kama right now um, Mwenyezi Mungu akijalia inshallah TV yetu ikifunguliwa, unawaza narudije kwenye refresh. You know? What's new on TV? I need something different. Kwa hiyo it's pressuring of course. Okay. Yeah. Uh, swali la mwisho. Okay. Uh, sisi wote sisi wote tuna, tuna deal na uh, Uh, habari za burudani uh, okay pamoja hapo kwa kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kuhusiana na Rayvan na issue ya Kajala na nini ukiwa kama mtangazaji wa entertainment na dhani tukume una, 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 una pia kwa sababu ni host pia comment yako ni uh, kuhusiana kinachoendelea um, nadhani wote hatujui kinachoendelea you know tunaona tu kwenye mitandao imekuwa hivi imekuwa vile So I don't think kama nina nipo kwenye nafasi ya kuzungumza sana kuhusiana na hiyo issue ila mimi pia nimekaa kama nyie niko I'm just like this I just wanna see itakuwa vipi and wengi ambao ni mashabiki wa Rivani mashabiki wa, wa Kajala wengi tunapenda kufahamu nini ambacho kitatokea mbele au ukweli uko vipi au story nzima iko vipi kwa sababu um, hakuna ambacho kimezungumzwa bado kwa hivyo sitokuwa katika position yoyote ya kuzungumzia ya yeah. in town and lengo kubwa ni ku feel different and when we say feel feel different we really mean it kwa hivyo wanawake wasichana um hata wanaume ukiingia sasa hivi dukani pedi mmoja superman you get yeah so that is that's all i have kwa leo nipende kuwashukuru 